，妈也不封建。你要是给妈呀生个孙女，那妈也乐呀。啊，<笑>哎呀，方凯呀，这是妈给你的滋阴壮阳的药，正好小韩他不在。他要是在了，准不好意思。你们俩呀，都要好好的补补，吃完了说一声，妈再给你们寄，啊。明年呐，住不住这大房子，没关系，只要你们给妈呀添个丁，成不成啊？啊，表个态呀。小韩这电话没完了，我找他去。哎，不管他，哎哎，我说错了什么？他的脸就耷拉下来了。少说两句，能憋死你呀、啊！老头子，他们俩会不会有什么问题呀、啊？趁他们人在，你给他们把把脉。乔玉的电话。喂，乔玉啊。对，董小涵现在很忙，而且我告诉你，以后你少跟他来往。再见。你怎么能跟乔玉这么说话呢？乔玉这个人心机很重。你被他害的还不够啊！我告诉你，以后少跟他来往。他是我朋友，混账朋友！你怎么了你？刚才不还好好的吗？你过来，姐，妈叫你呢。回去，没你事儿啊。你怎么这么跟小云说话呢？干嘛对小云这么凶啊？怎么了你？你对我弟弟这么凶干什么？怎么了？在屋里不还好好的吗？好得了吗？我们昨天怎么说的？昨天是昨天。董小涵，你太过分了！我怎么又过分了？我就接了一个乔玉的电话。我的事儿，你爸你妈是怎么知道的？什么事儿？我那点毛病，是不是谁都知道了？你爸你妈大老远的给我带补药过来，啊？你是不是见谁都跟谁说呀？你干脆登报得了，你告诉所有的人，我有多无能，你有多委屈。我没说，不承认是吧？啊？不承认你爸你妈给我带补药，你没有说他们让我补什么？我妈就喜欢给别人送点补药，你又不是不知道，你瞎想什么呀？我怎么会去跟我妈说呢？啊、哦，你没说过，我错了行吗？我错了，你没跟他们说，那你跟陈伯那王八蛋说了吧，对不对？你看着我干什么？你没跟他说，那天在地下停车库他跟我说的什么？他跟我说不是男人，我不是男人。他怎么知道的？我连人都给他了，你还跟他说这些，你是糟蹋我呀？啊！神经病！董小安，我真的不知道我应该怎么对你了。我把你捧在手里怕掉地下，含在嘴里又怕化了。你弟弟结婚我给他张罗，你爸爸妈妈来了我哄着，我是给你撑足了面子。我给你面子，你却在背后把我的脸全撕了。我再给你说一遍，我什么都没说，我从来没说过。我要回去了，爸妈该着急了。小孩，我错了，对不起，小孩，我错了。去接爸爸还有小猫。今天晚上咱们两家好好的吃顿团圆饭。我给你撑足了面子
我希望你不要再节外生枝。电话给我。你今天下午只陪你爸爸、你妈妈，你要电话干什么？还有谁让你放心不下呀、啊？啊一看你就懂行，这可是把好琴呐、啊，这可是纯手工制作的。这应该是这店里最好的一把琴啊。不过你这价钱，好像不太合适。嗯，成，货买十价啊，您开个价钱。按你这标的价钱再打个六折，估计您还有赚。您您真懂行，好，我开票去啊。哎，你什么时候开始玩上琴了？你懂吗你？你那把琴太旧了，成色也太差，好像音准还有点偏。送我。你的奖金。试试。小韩，听小润说，你们俩刚才吵架了？没有，妈，还没有。冲我都吼了，他要是欺负你，我饶不了他。小润，别胡说八道的。小韩，你说实话，是不是为了你弟弟买房子的事情啊？那我们就把钱退给他，咱们自己想办法，啊？大不了我自己贷款买，用不着他假大方。都闭嘴！听小韩说。方凯他们，新安集团最近在竞选总裁，所以他压力挺大的。我们刚才没有吵架，您就别瞎猜了。他是来跟我说，他想回一趟公司。那也不对呀、啊，工作上的事情，怎么说掉脸子就掉脸子呢？妈。他就是那么一个直性子的人，高兴不高兴的事儿都在脸上，他绝对不是冲您。而且他说了，晚上他要叫爸和小萌一块儿过来跟咱们一起吃饭呢。我还以为，是刚才我和他说要孩子的事情，他不高兴呢。小韩呐，妈在想啊，你们俩是不是有什么问题呀、啊？妈在琢磨着，趁你爸在，给你们俩呀、啊、把把脉吧。妈，嗯，你以后，你以后当着方凯的面儿，别提孩子的事儿，他不爱听。结婚都这么多年了，还不该要吗？你现在是他事业最关键的时候，没精力吗？你们两个真的没有别的问题，爸
你就别帮着我妈瞎猜了